హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి బిడే ఈరోజు వీడియోలో నేను మీ ఏజింగ్ స్లోగా అయ్యేలాగా అలాగే మీ హార్ట్ కండిషన్ బాగుండేలాగా మీ కార్డియో వాస్టర్ సిస్టమ్ బాగుండేలాగా రెండింటికీ కలిపి పనిచేసే ఒక సప్లిమెంట్స్ కాంబినేషన్ చెప్తాను నేను అంటే ఈ సప్లిమెంట్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న ఒక నాలుగు సప్లిమెంట్స్ కలిపి కానీ తీసుకుంటే అవి అటు హార్ట్ కండిషన్ బాగుండేలాగా అంటే గుండెపోటు వచ్చి రిస్క్ తగ్గించేలాగా స్ట్రోక్ వచ్చి రిస్క్ తగ్గించేలాగా పనిచేస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం మీ ఏజింగ్ అంటే మీకు ముసలితనం రావడాన్ని స్లో చేస్తాయి మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెంచుతాయి మీ యూనో స్కిన్ కండిషన్ బాగుండేలా చేస్తాయి బేసికలీ మీ ఏజింగ్ స్లో అయ్యేలా చేస్తాయి సో ఏంట ఆ సప్లిమెంట్స్ అయితే ఆ సప్లిమెంట్స్ ఏంటో చెప్పే ముందు నేను ముందే ఒక చిన్న డిస్క్లైమర్ చెప్తాను ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న సప్లిమెంట్స్లో ఒకటి రెండు సప్లిమెంట్స్ కొంచెం పవర్ఫుల్ సప్లిమెంట్స్ ఇవి ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఓకే ఇవి తీసుకుంటే యాంటీ ఏజింగ్ అయిపోతుంది కదా ఇవి తీసుకుంటే హార్ట్ అటాక్ తీసుకు ఉండదు కదా అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా తీసుకోవడం కాదు కొంత డాక్టర్స్ పర్యవేక్షణలో తీసుకోవాలి అంటే డాక్టర్స్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఎక్స్పర్ట్స్ పర్యవేక్షణలో ఎందుకంటే ఇవి తీసుకునేటప్పుడు కొంత బ్లడ్ టెస్టులు చేసుకుంటూ రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేస్తూ ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఇవన్నీ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకని వీటికి ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే కొంతమందికి ఇవి అంతా సరిగ్గా పడకపోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ హెల్త్ రిలేటెడ్ సమ్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ లివర్ ఇష్యూస్ కానీ లేకపోతే డయాబెటీస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇష్యూస్ కానీ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం అన్నీ మానిటర్ చేస్తే ఇవ్వాలి వాళ్ళు తీసుకోకూడదు అని కాదు బట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళవి బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి అందువల్ల అందుకనే వీటిని డైరెక్ట్గా తీసుకోవడం కాదు నేను ఈ వీడియో చేస్తుంది మీకు ఈ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేయడానికి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి వీటిని తీసుకుంటుంటే ఓకే ఇందుకే ఏంటా సప్లిమెంట్స్ అంటే అందులో ఫస్ట్ది నయాసిన్ ఓకే కనిపిస్తుంది కదా సో నవ్ కంపెనీది నయాసిన్ ఇదే యాక్చువల్లీ నయాసిన్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ నయాసిన్లో నాన్ ఫ్లెష్ వెర్షన్ ఉంటుంది ఫ్లెష్ వచ్చే వెర్షన్ ఉంటుంది ఈ వెర్షన్ నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించింది ఫ్లెష్ ఉండి వెర్షన్ అంటే ఫ్లెష్ ఉండి వెర్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ సప్లిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఈ క్యాప్సిల్ వేసుకున్నప్పుడు మేబీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్లో కొంతమందికి టైం వేరే అవుతుంటుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు హాఫ్ అన్ అవర్లో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు వన్ అవర్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఫ్లషింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఫ్లషింగ్ అనేది ఏంటంటే మీ బాడీలో అంటే మేబీ కొంతమందికి చెస్ట్లో ఎక్కువ అవుతుంటే కొంతమంది మెడ్ దగ్గర ఎక్కువ అవుతుంటుంది సో అక్కడ రెడ్గా అయిపోయి మీకు చాలా ఇచ్చింగ్ వస్తుంటుంది దొరదో దొరదో వస్తుంటుంది యాక్చువల్లీ గోకోవాల్స్ అనిపిస్తుంటుంది మీకు అక్కడ కొంతమందికి దద్దులా వస్తాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో పోతాయి అండ్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్న ప్రతిసారి వస్తాయి అని లేదు కొంతమందికి ప్రతిసారి రావచ్చు కానీ తీసుకునే కొద్దీ అది చాలా అంటే వీక్లీ మీరు రోజుకి ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటే ఒక వారానికి లెక్కేసుకుంటే కొంతమందికి జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ వస్తుంటుంది కొంతమంది అసలు వచ్చిన విషయం కూడా తెలియదు అండ్ కొంతమందికి ఆ ఫ్లషింగ్ నచ్చుతుంది ఎందుకు నచ్చుతుంది యాక్చువల్ ఆ దొరద రావడం ఆ ఫీలింగ్ కొంతమందికి నచ్చుతుంటుంది కొంతమంది వీ లైక్ దిస్ ఫ్లషింగ్ అంటుంటారు యాక్చువల్లీ సో ఇలాంటి రెస్పాన్స్లు కూడా వచ్చినాయి పేషెంట్స్ దగ్గర నుంచి అంటే కొంతమందికి ఆ ఫ్లషింగ్ రావడం గోక్కోవడం కొంచెం ఇష్టం యాక్చువల్లీ అయితే ఈ ఫ్లషింగ్ వల్ల ఏ విధమైన నష్టం లేదు కొంత ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు కొంతమందికి బాగా వేడిగా ఉన్నట్లు కొంతమంది ఫీలింగ్ వస్తుంటుంది బట్ దీనివల్ల ఏ విధమైన నష్టం లేదు బేసిక్గా ఫ్లషింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అవ్వడం వల్ల వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఒకేసారి ఈ మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా ఎక్కువ అయ్యి కొంచెం అక్కడ ఉబ్బేసరికి అక్కడ అప్పుడు దాకా ఇప్పుడు లేనంత అంత బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఒకేసారి అయ్యేసరికి ఆ దూరద వస్తుంది యాక్చువల్లీ బట్ అది అన్హెల్దీ కాదు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవ్వడం అన్హెల్దీ కాదు కదా అంత బాగా బ్లడ్ అంటే అంతకుముందు అవ్వని ప్రదేశాల్లో కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అవుతుంటే అది నిజానికి హెల్దీ అన్హెల్దీ కాదు సో అది అది ఫ్లషింగ్ బట్ అది మనకి బాగా కనిపించి సైడ్ ఎఫెక్ట్ అది బట్ దీనివల్ల గుడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే నయాసిన్ వల్ల హెల్త్ హార్ట్కి ఏ విధంగా ఇది హెల్ప్ అంటే ఇది మన కొలెస్ట్రాల్ అంటే హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ని పెంచుతుంది హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ని పెంచి సప్లిమెంట్స్ సాధారణంగా ఉండవు హెచ్ హెచ్డిఎల్ సప్లిమెంట్స్ని హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ని పెంచి స్టాటిన్స్ అంటే స్టాటిన్స్ అంటే మీకు కొలెస్ట్రాల్ ఇష్యూ ఉంటే డాక్టర్స్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారు స్టాటిన్స్ వల్ల చాలా నెగిటివ్ ఎఫె
అంటే ఎల్పి అనేది కూడా యాక్చువల్గా కొలెస్ట్రాల్ అది అది ఎక్కువ ఉండకూడదు అది చాలా డేంజరస్ కొలెస్ట్రాల్ అది దాన్ని ఏ స్టాటిన్ కూడా తగ్గించదు అది నయాసిన్ తగ్గిస్తుంది అంటే నయాసిన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ కొలెస్ట్రాల్ని కలెక్ట్ చేయడంలో చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో అది నయాసిన్ చేస్తుంది ఈ విధంగా వీటిని అన్నింటినీ కొలెస్ట్రాల్ని కరెక్ట్గా చేయడం ద్వారా ఇది హార్ట్కి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది మన హార్ట్ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ తగ్గిస్తుంది కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ బాగుండేలా చేస్తుంది సో నయాసిన్ ఇలా చేసి హార్ట్ని కాపాడుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యాంటీఏజింగ్ కూడా ఇది పనిచేస్తుంది ఎలాగా నయాసిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ నయాసిన్ అనేది మన బాడీలో ఎన్ఏడి లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తుంది డీప్గా వెళ్ళను అయితే నెక్స్ట్ ఒక రెండు మూడు వీడియోస్ కూడా అంటే ఒకటి రెండు వీడియోస్ నేను ఇదే టాపిక్ మీద చేయబోతున్నాను ఎన్ఏడి రిలేటెడ్ అవి చాలా కొంచెం సైంటిఫిక్గా ఉంటాయి బట్ కొంతమందికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించవచ్చు బట్ ఈ వీడియోలో మరీ డీప్గా వెళ్ళట్లేదు నయాసిన్ అనేది మన బాడీలో ఎన్ఏడి లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తుంది ఎన్ఏడి అనేది ఏంటంటే మన మనకి ఎనర్జీ వచ్చేలా చేసి ఒక మాలిక్యూల్ అనుకోండి అంటే బేసికలీ ఎన్ఏడి అనేది ఏంటంటే ఈ ఎన్ఏడి అనేది బాగుంటే మన వయసు తక్కువ ఉన్నట్టు లెక్క ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఎన్ఏడి తగ్గిపోతుంది మన ఎన్ఏడి బాగుండేలా ఉంచుకున్నంత కాలం మన ఏజింగ్ బాగున్నట్లు లెక్క అంటే ఏజింగ్ స్లోగా అవుతున్నట్టు లెక్క ఎనర్జీ బాగున్నట్లు లెక్క అంటే మా మీరు యాక్చువల్లీ ఒక బ్యాటరీతో పోల్చుకోవచ్చు ఒక మొబైల్ బ్యాటరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే మంచి కొత్త బ్యాటరీ కొత్త యంగ్ బాడీ అన్నట్లు తగ్గిపోతుంది జీరో వచ్చేసినట్టే మొబైల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అలాగే మన బాడీలో ఎన్జీటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోయే కొద్దీ తగ్గిపోయే కొద్దీ మనం ముసలితనం వచ్చేసి చచ్చిపోతాం అనమాట సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ని పెంచేది అనమాట ఈ అని అంటే బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ ఇండికేట్ చేస్తే ఆ పర్సంటేజ్ని పెంచేది ఈ నయాసి సో నయాసిన్ పెంచుతుంది ఇది నయాసిన్కి నయాసిన్ అది ఎన్ఏడి ప్రీక్ వస్తుంది అంటారు ఇంకా ఇలాగే ఎన్ఎంఎన్ అని ఎన్ఆర్ అని ఇంకా ఉన్నాయి వాటి గురించి చెప్తాను ఈ విషయం ఒక స్కామ్ కూడా ఉంది ఆ స్కామ్ గురించి కూడా నెక్స్ట్ ఒక వీడియోలో క్లీ చాలా క్లియర్గా చెప్తాను సో ఈ ఎన్ఈడి లెవెల్స్ పెంచడం ద్వారా మన ఏజింగ్ స్లోగా అయ్యేలా చేసి మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ని పెంచి మన స్కిన్ హెల్దీగా ఉండేలా చేసి సో ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది సో నయాసిన్ ఏం చేస్తుంది అటు హార్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఏజింగ్ స్లో అయ్యేలా చేస్తుంది రెండు చేస్తుంది అండ్ బట్ బట్ యాక్చువల్ దీంట్లో కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అందరికీ వస్తాయని కాదు ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే లివర్ని కొంచెం టాక్సిక్ చేయొచ్చు అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ వచ్చేలా చేయొచ్చు ఓకే ఇవి విన్న వెంటనే మీరు కంగారు పడతారు భయపడతారు ఇది ఇసలు తీసుకోకూడదు అని అనుకుంటారు మీరు అయితే దీంతోపాటు తప్పకుండా మర్చిపోకుండా తీసుకోవాల్సిన సప్లిమెంట్ టిఎంజి ఎందుకని ఈ నయాసిన్ ద్వారా వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని రాకుండా మిమ్మల్ని కాపాడేది టిఎంజి ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని కాపాడటమే కాదు ఇది కూడా స్వతహాగా మన బాడీకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఏ విధంగా ఇది కూడా హార్ట్ హెల్త్ని బాగు చేస్తుంది ఏ విధంగా ఇది హోమోసిస్టన్ లెవెల్స్ని తగ్గిస్తుంది ఫస్ట్ దానికి దానికి వెళ్ళి ముందు యాక్చువల్లీ ఇది నయాసిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని ఏ విధంగా తగ్గిస్తుంది అంటే నయాసిన్ ఏదైతే లివర్ టాక్సిక్ ఎలా చేస్తుందో అది అవ్వకుండా ఈ టిఎంజి అనేది ఆ నయాసిన్ టాక్సిక్ చేస్తుంటే ఇది అది కంట్రోల్ చేసి టాక్సిక్ అవ్వకుండా చూస్తుంది నయాసిన్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ ఉంటూనే నయాసిన్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్ అయిన లివర్ టాక్సిసిటీని ఇది తగ్గించేస్తుంది ఏ విధంగా బేసికలీ నయాసిన్ కనబడినప్పుడు ఈ కొన్ని మీథైల్ గ్రూప్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అవి యూజ్ అయినప్పుడు లివర్ టాక్సిక్ అవుతుంది అది యూజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎడిషనల్గా ఇది బయట నుంచి ఆ మీథైల్ డోనర్స్ని అది ఇస్తుంటుంది టిఎంజి అప్పుడు లివర్ టాక్సిక్ కాదు ఇది సబ్ సైన్స్ అది అర్థం కావాల్సిన అవసరం లేదు మీకు యాక్చువల్లీ సో ఎనీవే లివర్ టాక్సిక్ కాకుండా టిఎంజి కాపాడుతుంది అండ్ టిఎంజి దానంతర అది చేసి హెల్ప్ ఏంటంటే ఇది హోమోసిస్టిన్ లెవెల్స్ని తగ్గిస్తుంది హోమోసిస్టిన్ అంటే మీకు ఎవరికైనా తెలుసా అది ఒక ఇన్ఫ్లామేషన్ మార్క్ హోమోసిస్టిన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే మీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే రిస్క్ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో హోమోసిస్టిన్ లెవెల్స్ని తగ్గిస్తుంది కాబట్టి మీ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ తగ్గుతుంది సో టిఎంజి అనేది అటు నయాసిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గించడంతో పాటు ఇక్కడ మీ హార్ట్ని ఎడిషనల్గా కాపాడుతుంది సో నయాసిన్ ఏం చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ బౌండరీ చేస్తుంది టిఎంజి ఏం చేస్తుంది హోమోసిస్టిన్ లెవెల్స్ తగ్గిస్తుంది రెండు కాంబినేషన్లో హార్ట్కి చాలా మంచి హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ తయారవుతుంది హార్ట్ చాలా బలపడుతుంది కార్డియోవాస్కర్ సిస్టమ్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ టిఎంజి దానంతర అది కూడా ఏజింగ్ స్లో చేసి ఒక సప్లిమెంట్
అయితే ఈ రెండు తీసుకుంటున్నప్పుడు వీటికి సపోర్టింగ్ సప్లిమెంట్స్ ఒక రెండు తీసుకోవాలి ఇవి కేవలం ఈ నయాసిన్ టిఎంజి తీసుకుంటాం వాటికి అవి బాగా పనిచేసేలాగా చేసే సప్లిమెంట్స్ అవి ఏంటి చాలా సింపుల్ ఒకటి ఈ టిఎంజి నేను టిఎంజి నేను చూపించలేదు కదా సప్లిమెంట్ బాక్స్ చూడండి ఇది టిఎంజి సో ఇది టిఎంజి సప్లిమెంట్ నెక్స్ట్ సపోర్టింగ్ సప్లిమెంట్స్ ఏం చెప్పాను కదా అదేంటి అంటే బీ కాంప్లెక్స్ ఏం లేదు జస్ట్ బీ కాంప్లెక్స్ టాబ్లెట్స్ మీరు టాబ్లెట్స్ అంటే క్యా ఈ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి మీరు ఎందుకని అంటే టిఎంజి అనే సప్లిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు అది బాగా పనిచేయాలి అంటే అది దానికి బీ కాంప్లెక్స్ మీరు బీ వైటమిన్స్ ఇవ్వాలి ఎస్పెషల్లీ బీ ట్వెల్వ్ బట్ ఈ బీ బీ కాంప్లెక్స్లో బీ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది తీసుకుంటా మీకు సరిపోతుంది కొంతమంది సపరేట్గా బీ ట్వెల్వ్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఏదన్నా ఇట్స్ ఫైన్ బీ కాంప్లెక్స్ అయితే మీకు అన్ని రకాల సప్లిమెంట్స్ వస్తాయి కాబట్టి అది బెస్ట్ యాక్చువల్లీ సో అప్పుడు ఏంటంటే టిఎంజి ఈ బీ కాంప్లెక్స్ సప్లిమెంట్స్లో నుంచి ఆ బీ విటమిన్స్ని తీసుకుని ఈ హోమోసిస్టైన్ లెవెల్స్ని తగ్గించడానికి బాగా యూనో ఈజీ అవుతుంది దానికప్పుడు ఈ బీ కాంప్లెక్స్ తీసుకుంటే బీ కాంప్లెక్స్ తీసుకోకపోతే అప్పటికీ ట్రై చేస్తుంది కానీ కొంచెం కష్టపడుతుంది బీ కాంప్లెక్స్ తీసుకుంటే దాని పని బాగా ఈజీ అవుతుంది సో టిఎంజికి సపోర్టివ్గా మీరు బీ కాంప్లెక్స్ తీసుకోవాలి మీరు టిఎంజి తీసుకున్నప్పుడు బీ కాంప్లెక్స్ గ్యారంటీగా తీసుకోవాలి అంటే కాంబినేషన్ అనుకోండి ఇంకా అలాగే ఇంకొక సప్లిమెంట్ ఏంటి అంటే కొలాజిన్ సో ఇది మీ బ్రాండ్స్ కూడా కావాలంటే ఇవే తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ చాలా టెస్టెడ్ బ్రాండ్స్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఈ కాంబినేషన్లో కొలాజిన్ ఈ కొలాజిన్ సప్లిమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే దేని దీనికి సైన్స్ చెప్పాలంటే చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నయాసిన్తో పాటు నయాసిన్ తీసుకుంటున్నాం అంటే కొలాజిన్ తీసుకోవాలి ఎందుకని సింపుల్గా చెప్పాలంటే నయాసిన్ వల్ల మీకు ఏమన్నా పొరపాటున ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కానీ లేకపోతే డయాబెటీస్ కానీ షుగర్ లెవెల్స్ కానీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటే అది తగ్గించడంలో కొలాజిన్ హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది కాకుండా కొలాజిన్ స్వతహాగా కూడా మీకు యాంటీ ఏజింగ్ బెనిఫిట్స్ వస్తుంటుంది స్కిన్ ఐ మీన్ మీ మీ యూనో కొలాజ్ బాడీలో కొలాజిన్ తగ్గిపోకుండా లేకపోతే కొలాజిన్ రీఫిల్ అవ్వాలంటే ఈ కొలాజిన్ సప్లిమెంట్ బాగా పనిచేస్తుంది సో కొలాజిన్ దాని తర్వాత కూడా మంచి బెనిఫిషియల్ ఈ నయాసిన్ టిఎంజి తీసుకుంటున్నప్పుడు వాటి కాంబినేషన్లో కొలాజిన్ తీసుకుంటే చాలా బాగా అంటే నయాసిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా మీకు రాకుండా చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంటుంది సో ఈ నాలుగు కాంబినేషన్ వీటిని చెప్పాలంటే ఒక యాంటీ ఏజింగ్ స్టాక్ అనుకోవచ్చు యాంటీజిక్ ఇయే కాదు వేరే ఏం లేవు అని కాదు ఈ నాలుగు మంచి ఒక నాలుగు ఒక జంట అనుకోవచ్చు అనమాట నాలుగు కలిపి ఒక మంచి గ్రూప్ ఈ నాలుగు తీసుకుంటే అటు హార్ట్ కండిషన్ బాగుంటుంది ఇటు యాంటీజిక్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి స్కిన్ బాగుంటుంది లుక్ బాగుంటుంది ఓవర్గా చాలా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది సో ఇదండి బట్ ఒకటే విషయం గుర్తుంచుకోండి బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ రెగ్యులర్గా చెక్ చేస్తూ ఉండాలి ఏం చేంజెస్ వస్తున్నాయి ఇవి తీసుకుంటున్నప్పుడు అనేది చూడాలి ఎందుకంటే మీకు తెలుస్తుంటుంది మీరు ఇవి ఒకవేళ పొరపాటున ఎవరన్నా పొరపాటున కాదు సారీ ఎవరన్నా వీటిని తీసుకుందాం స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయర్ టు స్టార్టింగ్ దిస్ మీరు ఫస్ట్ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ అని చెక్ చేసుకోండి మీ లివర్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మీ హోమో సిస్టమ్ ఎలా ఉంది మీ సిఆర్ హై సెన్సిటివ్ సిఆర్పి ఎలా ఉంది మీ బీ బీ విటమిన్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంది సో ఇలాంటివన్నీ మీరు టెస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత మీ అలాగే హెచ్పి ఎవెంట్స్ ఎలా ఉంది అన్ అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేసాక ఒక త్రీ మంత్స్ పోయిగా చెక్ చేసి చూడండి మీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చెక్ చేయండి అప్పుడు మీకు ఆ డిఫరెన్స్ చూసాక అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఏ విధంగా మీకు పనిచేస్తుంది బెనిఫిట్ అవుతుందా బెనిఫిట్ అవ్వట్లేదా అసలు చేంజెస్ వస్తున్నాయా రావట్లేదా మీకే తెలుస్తుంది సో ఎవరన్నా ఇది స్టార్ట్ చేస్తుంటే నాతో డెఫినెట్లీ షేర్ చేసుకోండి మీ ఇవి స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ రిపోర్ట్స్ డెఫినెట్లీ తీసుకోండి ఒక మూడు నెలలు పోయికి తీసుకోండి వీలంటే నాకు ఈమెయిల్ చేయండి సో అది అది షేర్ చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రూఫ్ కింద పనిచేస్తుంది అది సో అది ఇప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇప్పుడు డోసేజ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను అది మర్చిపోయి స్కిప్ చేసి ఇవ్వండి ఓకే డోసేజ్ ఏంటి అంటే భయపడతాదో డోసేజ్ చెప్తే చాలా కంగారు పడతాదో యాక్చువల్గా బట్ ఆ డోసేజ్లో తీసుకున్నప్పుడే మీకు ఈ బెనిఫిట్స్ కనిపిస్తాయి నయాసిన్ డోసేజ్ ఎంత మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యాక ఒకటి మధ్యాహ్నం లంచ్ అయ్యాక ఒకటి ఈవినింగ్ డిన్నర్ అయ్యాక ఒకటి అంటే ఇదంతా ఒక్కొక్కటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ అది చాలా చాలా ఎక్కువ డోస్ అని అనిపిస్తుంది బట్
అండర్ హండ్రెడ్ ఎంజీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మనం అంత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకోవచ్చు దానివల్ల ఏమైనా అవుతుంది అంటే అవ్వదు హెల్త్కి బెనిఫిట్ యాక్చువల్లీ మనకి ఏంటంటే సప్లిమెంట్స్ని హై అమౌంట్లో తీసుకున్నప్పుడు అవి మెడిసిన్లో పనిచేస్తుంటాయి సో అలా అలాగే పనిచేసి సప్లిమెంట్స్లో నయాసిన్ ఒకటి నయాసిన్ అనేది నథింగ్ బట్ విటమిన్ బి త్రీ అదొక విటమిన్నే బట్ మనం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎం ఎంస్ ఎంజీ టూ థౌజండ్ ఎంజీ ఆ అమౌంట్లో తీసుకుంటే ఇది కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ని బాగు చేసి ఏజింగ్ స్లో ఇలా చేసి ఆ విధంగా ఒక మెడిసిన్లో పనిచేస్తుంటుంది సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకోవాలి అయితే ఇది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇది వీటి కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకుంటే ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ మినిమం తీసుకోవాలి టీఎంజీ ఇది ఒకవేళ థౌజండ్ ఎంజీ తీసుకుంటే ఇది థౌజండ్ ఎంజీ మినిమం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీని మీద థౌజండ్ ఎంజీ ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఒకవేళ అంటే మీకు ఓకే ఫైనాన్షియల్గా ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే కంగారు పడద్దు ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకుంటే ఇది థౌజండ్ ఎంజీ తీసుకోవచ్చు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకుంటే మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకోవాలి బట్ నా యూనో పది శోధనలో తెలియదు ఏంటంటే ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ఇది డబల్ తీసుకుంటే అది కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ అంటే కరెక్ట్గా దీనికి వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని బాగా ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తుంది కానీ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ పడుతుంది ఎందుకంటే థౌజండ్ ఎంజీ అంటే యూనో మీకు కొంచెం ఇవన్నీ కూడా కొంచెం నాయసిన అంత కాస్ట్ అయిపోయినా మిగిలి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి కొంచెం మీకు ఎక్కువ పడుతుంది టీఎంజీ కూడా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివే చూడండి ఒకవేళ మీద ఆ అమౌంట్ పెట్టగలిగితే ఓకే లేకపోతే ఇది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకుంటే ఇది కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకోవాలి మీకు ఒక్కొక్క పిల్ థౌజండ్ ఎంజీ ఉంటాయి కదా వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి మీరు పిల్స్ కట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ బి కాంప్లెక్స్ ఏం లేదు ఇది రోజు ఒకటి తీసుకుంటే చాలు క్యాప్సిల్ మధ్యాహ్నం లంచ్ అయితే ఒక క్యాప్సిల్ తీసుకుంటే చాలు ఇది కొలాజిన్ మనకి కొలాజిన్ మామూలుగా పౌడర్లో ఉంటే ఈజీ బట్ ఈ ఫార్మాట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ పౌడర్ కాదు ఇవి క్యాప్సిల్స్ వస్తాయి డాక్టర్స్ బెస్ట్ కొలాజిన్ చాలా మంచిది ఇది అయితే ఈ కొలాజిన్ మాత్రం మిగిలిన వాటిలాగా ఫుడ్తో పాటు కాదు వీటిని ఫుడ్ కాకుండా కొంచెం ఎంప్టీ స్టమక్ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకు రోజుకి రెండు సార్లు అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్కి మధ్యలో ఒకసారి ఒక మూడు క్యాప్సిల్స్ మూడు ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ మేబీ మధ్యాహ్నం లంచ్కి డిన్నర్కి మధ్యలో మూడు ట్యాబ్లెట్స్ తీసి తీసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది మీకు అంత లెక్క చూసుకున్న కష్టంగా అనిపిస్తే మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే మీరు సిక్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్న కూడా గొడవ లేదు మీరు అలా డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు చేస్తే బెస్ట్ చేయకపోయినా మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే సిక్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా కూడా ఇట్స్ ఫైన్ అయితే రోజుకి సిక్స్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేది దాని దాని డోస్ సో ఇది డోసేజ్ ఇవి సప్లిమెంట్స్ ఇవి బెనిఫిట్స్ సో చూడండి దీని నుంచి మీరే రీసెర్చ్ చేయండి మీకు ఇవి తీసుకుంటే మంచిది అనిపిస్తే మీరు తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అలాగే నయసిన్ ఈ కాంబినేషన్లో తీసుకుని హార్ట్ కండిషన్ని బాగు చేసిన వాళ్ళు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చాక దాని నుంచి కంప్లీట్ రికవరీ అయ్యి స్టాటిన్స్ మానేసిన వాళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నా కేసు అనాలిసిస్ కూడా నేను చేశాను సో ఇది ఆల్రెడీ పొదువైన ఇది నాతో నా దగ్గర పొదువైన కాదు అనేక సంవత్సరాల నుంచి నైసిన్ ఈ విధంగా చాలామందికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో దట్స్ ఇట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ క్యాచ్ యూ సోన్ బాయ్